செய்தாக இல்லை அவங்க தளபதியாக இல்லாமலும் கூட செய்தாகலாம் இல்லையா அப்படி ஒன்று ஏற்படவில்லை என்பதை அறிஞர்கள் நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே ஆக ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அவர்கள் ஷகீதானார்கள் யார் செய்தா நோமான் இப்படி முக்ரீன் ரதி அல்லாஹு தான் தளபதி அவர்கள் ஷகீதான செய்தி சீனா உமர் இப்ல ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்களுக்கு கிடைத்த பொழுது அவர்கள் மிகவும் சஞ்சலப்பட்டு போனார்கள் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு தோழரை நாம் இழந்து விட்டோம் இது எவ்வளவு பெரிய இழப்பு ஈடுகட்ட முடியாத இழப்பு அல்லவா என்று அவர்கள் மிகுந்த கவலையோடு ஏன் என்ன செஞ்சாங்க அந்த வெள்ளி அவங்க அந்த செய்தி கிடைத்ததும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை தான் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அடுத்த வெள்ளிக்கிழமையாக கூட இருக்கலாம் ஆக இந்த செய்தி கிடைத்து அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மக்களுக்கு அதை அறிவிக்கக்கூடிய அந்த முறையை பார்த்து அறிவித்த முறையிலே அங்கே குழுவி இருந்த சஹாபிகள் எல்லாம் அழுது வடித்து விட்டார்கள் எப்படி அவர்கள் அறிவித்தார்கள் என்பதை சற்று பொறித்திருந்து பாருங்கள் இன்ஷா அல்லா அடுத்த நிகழ்வில் நாம் காண்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக சல்லல்லா உலா முகமத் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் சல்லல்லா உலா முகமத் சல்லா அலை வசல்லம் சல்லாஹ் உலா முகமது அரபி சல்லி அலஹி வசல்லம் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து பிரபஞ்ச ஆழங்களில் உறைந்திருக்கும் உண்மைகளையும் ஆழ்கடலில் உயிரினங்களின் செயல்பாடுகளையும் மனிதனின் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளையும் புல் தொடங்கி பூலோகம் வரை உங்களின் வாடலாவிய கேள்விக்கு விடையளிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி என் கேள்விக்கு என்ன பதில் புதுப்பொழிவுடன் காண தவறாதீர்கள் உண்மையிலேயே சமத்துவத்துக்காகவும் சுதந்திரத்துக்காகவும் ஜனநாயகத்துக்காகவும் பாடுபடுகிறது என்றால் அது வந்து நலிந்து கிடந்த மக்களுக்காக நாம் பாடுபடணும் அரசியல் என்பது பலவிற்கு பல கருத்துக்கள் இருக்கு நீங்கள் இந்த அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு நீங்கள் அரசியலை எப்படி அரசியலுக்கு வர வேண்டும் தலைவராக வேண்டும் பதவிகளை பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் எனக்கு எந்த நோக்கமும் இருந்ததில்லை ஒவ்வொரு மாணவனும் ஸ்கூல் பேட்ஜோட அவன் தேசிய கொடியும் குத்திட்டு வந்தா அந்த தேசப்பற்று அதிகமாக வளரும்
எவன் உன்னுடைய பிரதிநிதியாக உண்மையில் நேர்மையாக நம்பத்தக்க வகையில் நடப்பான் என்று பார்த்து தீர்ப்பளிப்பதற்கு அரசியல் ஞானம் என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும் அல்லவா வணக்கம் <laughs> 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 இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் தலைவர் இருப்பார் அவங்க துணைவியர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சார்ந்த ரெண்டு பசங்க இருப்பாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ அவங்க குடும்ப தலைவர் தான் ஏர்னிங் மெம்பராக இருப்பார் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு இருப்பார் இப்போ மாடர்ன் கல்ச்சரில் துணைவியாரும் சம்பாதிக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ மா இந்த தலைவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னும் போது அவர் ஒர்க் பண்றாரு வேலை பண்றாரு வேலை பண்ணி அதுல வர்ற சம்பாதியத்தை வச்சு குடும்பத்தை காப்பாத்துறாரு இப்ப அவர் இல்லாத சமயத்துல அன்சர்டனிட்டி அதாவது எதிர்பாராத விபத்து இல்லது ஏதாவது நோய் வாய்ப்பட நேரலாம் அப்படி இல்லைன்னா எதிர்பாராத மரணம் இது மாதிரி வரும்போது அவங்க குடும்பத்துக்கு தேவையான பொருள் ஈட்டுற வசதி பொருள் வசதிகள் நின்று போயிடும் ஸோ அதனால என்ன ஆகுது குடும்பம் என்ன ஆகுது அப்படின்னும் போது தம்பிச்சு போயிடுது தம்பிச்சு போயிடுது நடுத்தருக்கு வரலாம் குடும்பம் ஃபியூச்சர்ல ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து காப்பீடுன்றது மிக மிக அவசியமானது ஒரு நேரம் இருக்காங்க பாத்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் 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 ஓகே இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இந்த காப்பீடு வந்து அந்த துணைவியருக்கு கை கொடுக்கும் அந்த ஒய்ஃபு கை கொடுக்கும் சொல்றீங்க ஆனா இது லைஃப் லாங் கை கொடுக்குமா ஆமா அதாவது வந்து அவங்க எடுக்கிறது அதாவது முன்னாலே வந்து கொஞ்சம் அவங்களும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வேணும் இன்சூரன்ஸ்னா என்னன்றது நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்சூரன்ஸ்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் போறாங்களே தவிர நான் இப்ப ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கல இந்த வருஷம் நான் அஞ்சு வருஷம் கட்டுவேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றது ஆக்சுவலி இன்சூரன்ஸ்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது இன்சூரன்ஸ்ன்றது வந்து சார்ந்தவர்களுக்கு தான் அது அதாவது குடும்பத்துக்கு அதாவது ஒரு பையன் இருக்கலாம் பொண்ணு இருக்கலாம் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் இப்ப இருக்கிற சில நிலைமைகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது லட்ச ரூபாய் செலவாகும் இன்னியோட செலவுக்கு அடுத்து இருபது வருஷம் போகும்போது எங்கேயோ போகும் சோ அது ஏத்த சேமிப்பு இருக்கான்னு பாக்கணும் சோ அது வந்து தாங்குற அளவுக்கு ஈடான ஒரு காப்பீடு எடுக்கும் போது அவங்க வந்து ஃபேமிலி வந்து ஒரு செக்யூர் ஆகுது ஓகே ஆனா சார் இப்ப ஃபேமிலின்னு சொல்றீங்க பொது எல்லாரும் ஃபேமிலிக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் இருப்பாங்க பேச்சுலர்ஸ் இல்ல ஏன்னா நிறைய இல்ல இருக்கு பேச்சுலர்ஸ் வந்து टोटலி என்ன அப்படினா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நிலை இல்லாத மனசுல இருப்பாங்க ஃபேமிலின்னு வரும்போது தான் நமக்கு நம்ம துணைவியா இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு மைண்டுக்கு வந்துடும் நாம் நம் குடும்பம் அப்படின்ற மாதிரி அது பேச்சுலர்ஸ் இருக்கும்போது ஃப்ரெண்டோட சுத்துறது அப்படி இல்லைன்னா படம் பாக்குறது ஊதாரித்தனமா தான் ஊதாரித்தனமா அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா வெளியே இருந்து பார்க்கும் போது நம்ம ஊதாரி செலவுன்னு அதுக்கு செலவு என்ன ஆமா சேமிக்கு சேமிப்பு இல்லாம அவங்க அது போகும்போது கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டமான காலத்துல வரும்போது அவங்களுக்கு சேமிப்பு இருக்காது இப்ப நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் சார் ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அவேர்னஸ் வேணும்னு அவேர்னஸ் வேணும்னா அந்த காப்பீட்டு திட்டத்துல எது நல்லது எப்படி போகணும் எத்தனை வருஷம் கட்டணும் இல்ல அது வந்து ஆளுக்கு ஆளுக்கு மாறுபடும் ஒரு குடும்பத்துல ஆமா வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுபடும் ஏன்னா வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேல போகும்போது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும் நிச்சயமா சில இப்ப இப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது மேலேயே வருது நிறைய பேருக்கு நானும் கண் கூட நான் நிறைய பேர் பாக்குறேன் என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நிறைய பேர் பாக்குறேன் சோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறதுனால அதாவது இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் அதுவும் இல்லாம எதிர்பாராத விபத்துக்கள் இதெல்லாம் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னும் போது 
அந்த ஆயில் வயசு அது நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேயே வந்து வரக்கூடாத வியாதிகள்லாம் வந்து சுகர் பிபி இது மாதிரி எல்லாம் வந்துடுது அதுவும் இல்லாமல் அன்சர்டனிட்டி விபத்துக்கு விபத்து வந்துட்டு ஊனமாக ஆகிறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வருமானம் ஈட்டுற இது வந்து குறைஞ்சி போகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் போது அது ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கும் ஃபேமிலிக்கும் மாறுபடும் இப்போ எனக்கு வந்து சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சைஸ் ஷர்ட் பண்ணும் போது இன்னொருத்தருக்கு வந்து நாற்பதே சைஸ் சூட் ஆகலாம் அது மாதிரி அவங்கள பத்தி அவங்க ஃபேமிலியை பத்தியும் அவங்களோட வயசுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷூட் ஆகுற மாதிரி அவங்க பேயிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது அதாவது நம்ம கட்டுற பணம் கட்டுற வசதி ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிளான் எடுத்துக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் பாலிசியும் கொடுக்க முடியாது பத்து கோடி ரூபாய் பாலிசியும் கொடுக்க முடியாது எடுக்கலாம் ஆனா வந்து அவங்களுக்கு ஷூட் ஆகுமா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா அவங்க ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்றத நம்ம பாக்கணும் இப்ப பேசிக்கா சார் இன்சூரன்ஸ் மூணு வருஷம் கட்டினா போதுங்கிற மாதிரி இருக்கு சில பேர் இந்த பத்து வருஷம் கட்டணும் அதை பத்தி இல்ல இல்ல மூணு வருஷம் கட்டுறது என்னன்னா அது தவறான ஒரு இது கருத்து தான் ஆனா இன்சூரன்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் தான் ஒரு அதாவது வந்து மினிமம் அது குறைஞ்ச பட்சமாவது ஒரு பத்து வருடங்களாவது கட்டணும் கட்டணும் அப்பதான் வந்து அவங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸே வரும் ஓகே அண்ட் அந்த பணம் எங்க போகுது இப்ப நீங்க ஒரு பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு அரசு உட உடமையாக இருக்கட்டும் அந்த இன்சூரன்ஸ் கட்டுற பணம் எங்கே போகுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டு தான் போகுது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறது இந்த ரோடு போடுறது பிரிட்ஜ் கட்டுறது ஸோ இந்த ரயில்வே லைன் போடுறது அதோட ஏதாவது பீப்புள்ஸுடைய கார்பஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது அதில் வந்து வர ரிட்டர்ன்ஸ் தான் வந்து இன்சூரன்ஸில் வருதுமே தவிர மூணு வருஷம் கட்சி எனக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றது வந்து தயவு செஞ்சு இன்சூரன்ஸ் பக்கம் போகாதீங்க ஓகே அது அப்ப நிறைய பேர் அப்ப எடுக்கிறது எந்த நோக்கத்துக்காக எடுக்கிறாங்கன்னே தெரிய பேரு இல்ல இல்ல அதுதான் அது ஆலோசகர் சொல்றதுனாலதான் தவறான ஆலோசனை சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆசை வார்த்தை சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து மாட்டிக்கிறாங்க இப்ப ஏதாவது ஒரு ஒரு ப்ராடக்டை விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிச்சயமா போய் போய் சொல்லுவாங்க சில பேர் அதாவது சரியான வழிகாட்டு இல்லாத ஒரு ஆலோசகர் எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க போய் சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னும் போது அவங்க அவங்களும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இன்வெஸ்டரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு ஒரு இவ்வளவு கிடைக்கும் சொன்னாரு அப்படின்னும் போது நம்ம போய் பார்க்கும் போது அவர் போட்ட காசு இருக்காது மூணு வருஷத்துல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் பாத்தீங்கன்னா பாலிசிக்கு போகும் காசு ரெண்டாவது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு போகும் மூணாவது கமிஷன் ரெண்டுங்களா மூணு நாலாவது அட்மின் சார்ஜஸ் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியுடைய அட்மின் சார்ஜஸ் இது மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மூணு வருஷத்துல எல்லாம் கழிப்பிடும் போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கும் அது தொடர்ந்து ஒரு பத்து வருடம் கட்டும் போதுதான் அது போட்ட காசோட வாய்ப்பு <laughs> 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 அதாவது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பிளான்ல ஓகே ஓகே அதே ஷேர் பேசிஸ்ல போகும்போது அதாவது வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு குதிரை பந்தயம் மாதிரி தான் ரைட்டுங்களா ஏன்னா பீப்புள்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ இந்தியாவில லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு கோடி பேருக்கு மட்டும்தான் இன்சூரன்ஸ் இதுல சாரி ஷேரை பத்தி தெரியும் இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டரும் டூ பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் தான் பண்றாங்க அதுலயே ரெகுலரா இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னும் போது ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் பேர் அறுபது லட்சம் பேர் தான் வந்து இந்தியா லெவல்லே பண்றாங்க அவேர்னஸ் கிடையாது அவேர்னஸ் இருந்து நம்ம ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா வந்து ஷார்ட் டைம் நிச்சயமா யாருக்குமே ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்காது போட்ட காசை விட இருக்கலாம் போட்ட காசு இருக்கலாம் மூணு வருஷத்துல போட்ட காசை விட டபுளா நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு தயவு செஞ்சு கிடைக்காது விவசாயிகள் நடுத்தர மக்கள் இவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் விவசாயிகள் அதான் பேசிக்கலி பைனான்சியல் பிளானிங் டூல்ஸ் தான் அதெல்லாம் எல்லா ப்ராடக்ட் தான் பைனான்சியல் பிளானிங் டூல்ஸ் இதுதான் ப்ராடக்ட் தான் அதெல்லாம் வந்து அதாவது வந்து ஒரு குடும்பம் இருக்கும்போது அந்த இழப்பீடு தாங்குற அளவுக்கு குடும்பத்துக்கு பாதிக்காத அளவுக்கு ஃபைனான்சியல் ப்ராடக்ட் தான் அவருக்கு என்ன வேணும்னா பேசிக்கலி டேம் பிளான் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு டேம் பிளான் சீப்பஸ்ட் பிளான் இப்போ ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு முப்பது வயசு பையன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுக்கலாம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பிளானுக்கு அதுவும் வந்து அவங்களோட ஹெல்த் ப்ராப்ளம் அவங்களோட வருமானம் ஈட்டுற தன்மை அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வருஷம் கட்டணும் இல்ல அது லைஃப் லாங் கட்டிட்டே இருக்கும் ஆமா அவர் எவ்வளவு டைம் டைம் இன்சூரன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கட்டிட்டே இருக்கும் ஓகே ஓகே அவர் எவ்வளவு நாளைக்கு வேணும் அப்படின்றாரோ அதுக்கேத்த மாதிரி சிங்கிள் பிரீமியம் டைம்
நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது ஓகே இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இன்சூரன்ஸ்னா லைஃப் லாங் கட்டனாதா இல்லனா 10 வருஷம் கட்டனா பெனிஃபிட் இல்ல ஓகே இதுல பொதுவான ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து 3 வருஷம் கட்டிட்டு 10 வருஷமோ 20 வருஷமோ விட்டுட்ட அதுல பலன் என்ன கட்டாம 3 வருஷம் மட்டும் கரெக்ட்டா கட்டறாங்க அதுக்கு பிறகு விட்டுட்டாங்க அதுக்கு பிறகு 10 வருஷம் கழிச்சு கேக்குறாங்க அதன் பலன் என்ன பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன் ஒண்ணுமே இருக்காது இருக்காது அத நான் சொல்றேனே முதல் வருஷ முதல் மூணு வருஷத்திலேயே எல்லாமே பாலிசி மேனேஜ்மென்ட் பண்ணனும் அது காசு போய் ஆகணும் இரண்டாவது இன்சூரன்ஸ் வருஷம் கட்டி தான் ஆகணும் ஆமா கட்டி தான் நல்ல நம்ம நினைக்கிற ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும் அப்படினா நிச்சயமா நம்ம தொடர்ந்து கட்டறது தான் நல்லது இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் நிறைய பேர் சேமிப்பா எடுத்துக்கறங்களா இல்லனா காப்பீடா இளந்தவங்களுக்கு ஒரு காப்பீடா எடுத்துக்கறங்களா இல்ல ஒரு சேவிங்ஸ் மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி போட்டது டபுளா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நினைச்சு எடுத்துக்கறங்களா இல்ல அப்படி எடுத்துக்கறவங்க தான் மாட்டிக்கறாங்க போட்டா டபுளா கிடைக்கும் நாலு மடங்கு கிடைக்கும் நாலு லட்சம் கிடைக்கும் 10000 போட்டா நாலு லட்சம் கிடைக்கும் அப்படினு சொல்லி போட்டவங்க தான் மாட்டிக்கறாங்க தவிர அதாவது ஆசை வந்து பெரிய நஷ்டம் தான் அது சோ அதனால நம்ம வந்து குடும்பத்துக்கு பாதிக்காத அளவுக்கு ஆசை அதிகமா இல்லாத இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நிச்சயமா உங்களுக்கு வர ரிட்டர்ன்ஸ் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் தான் இருக்கும் இல்ல இன்சூரன்ஸ்ல குறைந்த மாதம் இல்லனா ஒரு வருடம் அப்படி இன்சூரன்ஸும் இருக்கா இருக்கு அப்படியே இருக்கு அதாவது வந்து எனக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு டைம் இன்சூரன்ஸ் எனக்கு ஒரு 2 வருஷம் தான் வேணும் அப்படினும் போது 2 வருஷமா எடுத்துக்கலாம் இல்ல எனக்கு தொடர்ந்து எனக்கு 75 வயசு வரைக்கும் வேணும் அப்படியே அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஒரு நேயர் இருக்காங்க பாத்துட்டு வந்தலாம் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் மேடம் வாழ்த்துக்கள் கலைஞர் முகர்ஜி பேர் சொல்லுங்க மதுரையில இருந்து சுலைமான் பேசுறேன் ஓகே உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க சார் இருக்காங்க சார் என்ஆர்ஐ ரேட்னா என்ன சார் என்ஆர்ஐ ரேட்னா என்னன்னு தெரியல அதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பிளான் போட்டா அது பெஸ்டா இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் வந்து எந்த ஏஜ்ல எந்த டார்ம்ஸ் எவ்வளவு டார்ம்ஸ் இருக்கணும் எந்த ஏஜ்ல வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் டிராப் பண்ணா நல்லா இருக்கும் என்ன கேள்வி இல்ல சார் இன்சூரன்ஸ் வந்து வந்து ஆளு காலுக்கு மாறுபடும் இல்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் பிளான் கேக்குறேன் சார் ஸ்டூடண்ட்ஸ் 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 கணக்கு பாத்தீனா பெட்டரா வந்து நீங்க பாத்தா டார்ம் பிளான் போலாம் ஹலோ ஹலோ ஓகே சார் ஓகே சார் ஹலோ அடிபடுது வணக்கம்ிய <laughs> வருஷத்துக்கு <laughs> 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 ஒரு ரெண்டு வருஷம் விட்டுடுவாங்க 
விட்டுடுவாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா கம்பெனி கொடுக்கும் இன்சூரன்ஸ் காசு ஒரு நாலரை லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கும் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு நான் நார்மலாக சொல்கிறேன் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்போ அது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆஸ்பிட்டல் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஏதாவது கூட இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் கூட இருக்கலாம் ஸோ அது போது அதுக்காக தான் வந்து மெடிக்கல் பண்ணிவிட்டு அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை கட்டிட்டு பெனால்ட்டியும் போடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்போ இவங்க வந்து ஒரு வருஷம் கட்டிட்டாங்க மற்ற வருஷம் கட்ட முடியலன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த ஒரு வருஷம் ஓகே நான் விட்ரோ பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த இன்சூரன்ஸே வேணாம்னா அந்த பதினேழு ரூபா கிடைக்குமா அதை விட குறைவாக தான் கிடைக்குமா இல்லை கிடைக்காமலே போய் கிடைக்காது ஐஆர்டி என்ன சொல்லுதுன்னா அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வருதா தான் வந்து ஐஆர்டி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இன்வெஸ்டருக்கு வந்து போட்ட காசு வந்து எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கவர் ஏற்ற மாதிரி அதாவது வந்து ஷேர் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த ஷேர் பேசிஸ் அது வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐஆர்டி புது ரெகுலேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் கமிஷன்லாம் குறைக்கணும்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பேஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸில் இன்சூரன்ஸ் பிளானில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் கமிஷன் முன்னெல்லாம் வந்து இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட்லாம் கூட இருந்தது அப்போ தான் வந்து தவறு நிறைய நடந்தது தவறுன்னு போது எப்படின்னு அந்த தவறான ஆலோசனை இது வந்து நான் நீங்கள் பத்தாயிரம் கட்டுங்க வந்து மூணு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நாலு மடம் கிடைக்கும் அஞ்சு மடம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரரூவா இல்லை ஒரு மூணாயிரம் ரூபா கமிஷனாக போயிடும் ஒரு பிளானில் ஸோ இதெல்லாம் தவறுகள் வரும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைச்சிட்டாங்க பத்தாயிரம் ரூபாயில் பத்தாயிரம் கமிஷன் போனதே நான் பார்த்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட்டு அதே அப்படியே எடுத்துறதையும் பார்த்துருக்குறேன் இல்லை இல்லை பத்தாயிரூவாய்க்கு பத்தாயிரம் கமிஷன் ஆகுது அது வந்து இந்தியாவில் கிடையாது அதெல்லாம் ஃபாரின் நான் அங்கே இருக்கலாம் இந்தியாவில் வந்து பத்தாயிரரூவாய்க்கு பத்தாயிரம் கமிஷன் கிடையாது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதான் டிடிஎஸ்லாம் போக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ரூபா கிடைக்கும் ஓகே ஆனால் வந்து நான் இப்போ நானே அனுபவிச்சோம் ப்ரைவேட் இதில் வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பாலிசி போட்டு கடைசியில் அது வந்து புரோக்கர் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்துகிட்டு தான் அடுத்த இது கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஆலோசகர் சொல்கிறாங்க வந்து நீங்கள் இது ஒரு வருஷம் கட்டினா போதும் ஒரு வருஷம் கட்டினா போதும் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இவங்க சொன்ன மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் மூணு வருஷம்ல கட்ட வேண்டாம்னு ஆனால் அந்த ஒரு வருஷம் கட்டினா போதும் ஆனால் நாங்கள் பின்னாடி இருக்கிற அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் எல்லாம் குட்டி குட்டி எழுத்துல இருக்கும் அதெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு நம்ம அதை அணுகிறதே இல்லை யாருமே அணுகிறது கிடையாது சும்மா சைன் பண்ணிட்டு போடுவேன் அப்போ அவர் சொல்ற ஆலோசனை ஒண்ணு ஆனா நம்ம போயிட்டு கேட்டா அவங்க இல்ல பத்து வருஷம் தான் கட்டினா தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும்ன்றாங்க அப்ப நாங்க இத எப்படி அணுகிறது எங்க போயிட்டு இதற்கான பதில என்ன மத்திய இல்ல அதுலயே அந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட்லயே 15 நாள் கேப் இருக்கும் அதாவது வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வேலை வேலை இருக்கலாம் நீங்க இப்போ இன்சூரன்ஸ் எடுக்கறீங்க ஃபார்ம் சிக்னேச்சர் பண்றீங்க சைன் போடுறீங்க அப்படிங்கும் போது வேலையில இருக்கலாம் அவசரத்துல நீங்க விட்டுறலாம் அதுக்கு அப்புறமா ஒரு 15 நாள் இருக்கு பாலிசி கிடைச்சதுல இருந்து 15 நாள் டைம் இருக்கு கேன்சல் பண்றதுக்கு அதை பற்றி யாரும் யோசிக்கிறதா யாருக்கும் அவேர்னஸும் கிடையாது அது பதினஞ்சு நாள் டைம் இருக்குது அந்த பதினஞ்சு நாளில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சியோ இல்லை சண்டே சாட்டர்டே சண்டே ப்ராப்ளம் எல்லாேருக்கும் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க அந்த டைமில் நம்ம என்ன எடுத்தோம் என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவர் சொன்னதுக்கும் எதுவும் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் அப்படி மேட்ச் ஆகுது பக்கத்தில் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த பதினஞ்சு நாள் அவகாசம் இருக்குன்னு இங்கே நீங்கள் சொல்கிறத வந்து சொல்கிற ஆலோசகர் சொல்கிறது இல்லை இல்லை அதுதான் தவறு தான் தவறான ஒரு ஆலோசனை தவறான ஒரு நேர் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் வணக்கம் அதிகம் நீங்கள் கம்பெனியோ பார்த்து சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு நீங்க ட்ரை பண்றது ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும் மேக்ஸிமம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால மற்றபடி நீங்களே சொல்லிட்டீங்களா நீங்களே சொல்லிடுறீங்க பைபாஸ் பண்றதுக்கு சில கேசஸ் சில காப்பீடு <laughs> 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 நன்றிங்களுக்கு
Hasina Dwellers, Dubai. There is nothing more precious than you. எங்களுக்கு <laughs> 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 பிரபஞ்ச ஆழங்களில் உறைந்திருக்கும் உண்மைகளையும் ஆழ்கடலில் உயிரினங்களின் செயல்பாடுகளையும் மனிதனின் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளையும் புல் தொடங்கி பூலோகம் வரை உங்களின் வானலாவிய கேள்விக்கு விடையளிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி என் கேள்விக்கு என்ன பதில் புதுப்பொழிவுடன் காண தவறாதீர்கள் அரசியல் மாற்றம் அமீரக நிகழ்வுகள் சவுதி ஜத்தார் ஓமன் ஒய் வளைகுடா நிலவரங்கள் உங்களின் பார்வையில் எங்களின் செய்திகள் அமீரக நேரம் இரவு எட்டு முப்பது இந்திய நேரம் இரவு பத்து மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் Gulf News Bangalore Fast Track Fast Track Flashlight Student உங்கள் வாழ்க்கை ஒளிமயமாகட்டும் என்றென்றும் ஒன்றாக இணைந்து வழங்குவோர் Shemanur International Dwellers Your choice for a perfect gold experience Brown Foods Brown for them Habibi Perfumes Colors of Life UAE Exchange World's Trusted Money Transferer UAE Exchange Lulu Hypermarkets Supermarkets And Department Stores Where the world comes to shop Sankita Restaurant Dubai Free delivery key Call Pandiga 04224394 Electa. Electa Electronics and Home Appliances Making you feel at home Joya Lucas Your favorite money exchange Wow <laughs> 